Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedonia. Денес пред нас е преубавото и волшебно Мариово, распослано во јужните предели на Македонија. Кликнете Subscribe и Notification и уживајте во убавините на нашата татковина. Преубавото Мариово Прекрасно, недопрено, авантуристичко, Мариово кој привлекува со својот сја и убавина. Изобилува со прекрасни автентични места, недопрена примамлива природа, преубави пейсажи, таинствени, недопрени, неоткриени предели. Место каде човек може бескрајно да ужива во природата, во природните убавини на овој јужен дел на Македонија. Изобилува со населби, живеалиште уште од ран неолит, со села распослани по неговите долини и планински падини, изобилува со стари куќи, камени градби, стара архитектура, бројни артефакти од минатото, стари цркви и манастири. Во средината на овој преубав предел, во така нареченото Прилепско или Старо Мариово, се наоѓа селото Витолиште, распослано на падините на планината Козјак, од десната страна на реката Црна, на надморска височина од околу 830 метри. Селото е Ридско и се наоѓа на одалеченост од 46 км од градот Прилеп. Најголемото село во Прилепскиот дел на Мариово и представува негов природен рурален центар. За присуството на луѓе и организиран живот на овој простор сведочат и повеќето археолошки наоѓалишта и наоди од преисторискиот и античкиот период, меѓу кои е и една камена плоча со римски надпис која стои веднаш крај селската чешма. Најстариот запис во кој се спомнува селото Витолиште потекнува од втората половина на 15-тиот век, односно од турските записи од 1476 година, во кои се вели дека во селото живееле 80 на семејства. За големината на селото Витолиште во својот запис објавен во Цариградски вестник во 1859 година македонскиот просветител Јован Хаджи Константинов Џинот запишал дека селото имало 200 куќи. Село кое било седиште на цариградската управна власт и во него живееле преку 2000 луѓе. Од стопанските гранки некогаш биле многу развиени земјоделието, сточарството, пчеларството и шумарството. Некогаш во и околу селото имало седум воденици и богати овоштарски расади. Витолиште и неговата околина е честопати опишувано во делата на македонскиот писател Стале Попов. Роден во соседното село Мелница, основно училиште завршил токму во Витолиште. Действието на најпознатиот роман на Стале Попов «Крпен живот» почнува во Витолиште како центар на Мариовскиот регион. Куќите се старински, типично Мариовски, дзидани од жолт, камен и кал, со дрвени чардаци, со широки дворови, оградени со камена или дрвена ограда. Споменици на едно дамнешно време, во кое на секаде по улиците се слушал детски джагори смеа, споменици на времето кога селата биле полни со луѓе. Поради отсутството на стратегија за еднаков економски развој, луѓето масовно се иселиле во околните градови, како и во странство. Денес едвај се сретнува по некое домаќинство, кое се уште обстојува на старите огништа.
интересни споменици на ранохристијанска градба од типот базилика, сретнуваме на самиот влез во селото. Два елементи од ранохристијански храм од бел камен, кои се релативно добро изработени, украсени со крстови и одлично сочувани низ времето. Црквата Светијата Наси е главна селска црква, која што се наоѓа веднаш на влезот од селото. Светијата Наси на ден 31 јануари е патрон празник на црквата и главна селска слава. Во непосредна близина на Витолиште, сместена на самиот пат кон селото, се наоѓа црквата Свети Илија, главна манастирска црква на Витолишкиот манастир. Црквата Свети Илија била изградена во 1872 година, а на нејзиниот богат фреско живопис работил зографот Аврам Дичов. Во минатото, во манастирот имало бројно монашко братство. Пределот изобилува со археолошки наоѓалишта, кои сведочат за неговата исклучително долга историја. Се сретнуваат преку 20 археолошки наоѓалишта во и околу селото. Поради постојањето на општината Витолиште во Минатото, селото и денес поседува бројни обштествени установи, основно училиште, пошта, здравствена амбуланта, полициска станица. Во денешно време, убавините на Мариово се многу поволни за планинарење, алпинизам, параглайдерство. Во рамки на фестивалот на отворено Мариово Offroad Experience, селото Витолиште редовно се посетува од велосипедисти и учесници на планинарското трчање. Во месец мај се одржуваат Мариовско Мегленски средби во Витолиште, што представува одлична можност да се посети овој прекрасен регион на Македонија. И секако, доколку решите да го посетите овој крај, обавезно посетете го етно ресторанот Мариово. Преубав традиционален ресторан, сместен во недопрена природа, во прекрасен амбиент, уреден двор, со многу етно елементи и типична македонска мариовска кујна. Брза услуга, традиционална храна и преубав амбиент во етно ресторанот Мариово. Витолиште е едно од најстарите и најголемите села во Мариово. Чистиот воздух, раскошната природа, преубавите пејсажи како и мирот и тишината кои ги нуди овој Мариовски регион, се одлична причина да се посети овој јужен дел од Македонија и да се ужива во убавините на Витолиште и Мариово. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите предходни видеа.